morning mga paps. Ngayon meron tayong customer, no? Ang problema, nag-overflow yung kanyang karburador. At ang motor pala ay ito, Yamaha L2. Ito yung mga L2 yung sinusundan ng mga Yamaha RS2 stroke. So ito yung karburador niya. Ayun. Nag-overflow siya. Uh, pagkabaklas ko medyo madu kunti lang yung dumi niya. Pero yung nakita kong main problem, ito yung adjustment nitong float ng kanyang karburador masyadong nakababa masyadong mababa itong ano niya itong float kaya matagal bago magsara yung kanyang needle dito yung needle dito sa baba kaya ang pag adjust dito hawakan niya yung float ito medyo sensitive ito lalo pag medyo luma na kasi tingnan niyo to may crack na oh kunting ano lang dito pwedeng maputol ito. Dito tayo mag-adjust. Itutulak natin ito konti. Konti lang. Ayan. Ganyan. Konting-konti lang kasi napaka-sensitive nito. Kasi yan yung magsasara mamaya dun sa needle natin. Kasi pag napuno itong float bowl ito, pag napuno ito, napuno ng gas, lumampas dito sa tubo na to mag-overflow ngayon. Yun yung problema niya. Dito dumadalo yung overflow. Dito yan tumutulo yung overflow kasi lampas na yung level ng gas dito sa float bowl kaya dito na pumapasok yung gas ngayon nalampas na, na niya tong level na to so, supposedly hanggang dito lang sa level na to dapat ito dito or mas mababa ng konti pwede pwede naman yan kaya yun ito lang yung main problem niya nilinis ko na rin yung jet niya na dalawa yung main jet tsaka yung uh, air jet yung daan ng hangin Yan, i-assemble na lang natin, tapos tingnan natin mamaya yung result. So, pag-assemble, ganun din. Pabaliktad lang sa so, ginawa mong pagbaklas. Actually, pang ilang karburador ko na to na pinaklas mula kahapon. Hindi ko lang na video na yung iba. So, wala kang taga-video. Wala si Mrs. Busy sa kanyang rito. na tuning din pala ako kahapon ng ano, hindi ko na na-vlog ng Skygo 150 carburador din ang problema niya mula daw nung nakuha niya hindi maganda yung idle ang, gina ang ginawa ko doon kasi yung idle niya ano eh, parang hindi maganda yung idle parang mataas na idle yung gusto niya pag binabaan mo namamatay yung in-adjust ko doon yung air and fuel mixture niya na screw yung maliit nakasagad pala kaya sobrang rich yung mixture na pumapasok kapag naka idle kaya hindi maganda yung ano niya yung under nung motor niya kahapon pero nung natapos na sobrang tuwa niya tuwang tuwa siya nagbigay pa siya tuloy ng tip Pa-X lang yung paghigpit natin dito, pa-X, para hindi ma-warp. Lahat ng hinigpitan nyo, pa-X lang dapat yung pattern, para hindi ma-warp yung hinigpitan nyo. Tapos gradual lang, huwag tututudong higpit agad. Tapos lagyan natin tong piston trotol niya Tong mga L2 maraming kable to sa karburador dalawa ito yung galing sa throttle Tapos ito yung choke yung choke nya Tapos dito ka mag adjust ng idle ito Tapos dito yung adjust ng ere 
uh, dyasa ng air and fuel mixture nya dito kasi ito yung supply ng ano ng fuel tapos ito yung breather ito yung breather ng carburador sinik ko na rin yung choke nya kasi minsan isa din yan eh kaya nag overflow baka naka steading naka, naka ano na stack up yung piston nya sa loob pero hindi naman okay lang naman okay, mm -hmm. Ito yung fuel inlet hose. Kasi ito yung breather niya. Ayan. Natin yung para ano. Ito. Dapat hindi yan nayuyupi. Testing muna natin. Testing muna natin mga paps kung may tutulog pa. Kasi kahit naka-on lang yung ano niya, fuel cock niya, may mag-overflow. Kung may mag-overflow ulit, ulitin natin yung process. Mag-adjust ulit. Dito yung baklasan nyo, dito. A few moments later. Gracias.